வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி நாலில் மூணாவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் இணையானவை அல்லது செங்குத்தானவையா என சோதி சோதி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் ரெண்டு பார்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இந்த இங்கே இது ஒரு சவன் பார்டு இது ஒரு சவன் பார்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இணையானவை செங்குத்தானவை அப்படின்னு சோதிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டோட சாய்வையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சாய்வுகள் சமமாக இருந்தால் இணையானவை சமம் இல்லாமல் சாய்வு ரெண்டையும் பெருக்கும் போது மைனஸ் ஒன்று வந்தால் செங்குத்தானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் எடுத்து இதோட சாய்வை கண்டுபிடிப்போம் என்ன பண்ணணும்னா சாய்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இதை மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒய்யை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போகணும் ஸோ நம்ம இப்போ செய்வோம் முதல் வேலை என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் பை த்ரீயையும் ஒன் பை செவனையும் அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் இதை மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒய் பை ஃபோரை வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இதை அங்கே கொண்டு போகிறேன் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீன் ஆகிடுது இது அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை செவன் ஆகிடுது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் மாறிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஃபோரை அந்த சைடு கொண்டு போகணும் கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னால் பகுதிக்கு மீச்சமாக எடுத்து ஈக்குவல் பண்ணி வச்சிடலாம் அல்லது நாலு நேரடியாக அங்கே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு நாலு அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா பெருக்கல் ஆயிரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இந்த நாலால் உள்ள பெருக்கி எழுதிடுங்க ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் பை செவன் ஸோ அதுக்கு மீச்சு மேடுக ஏன் தேவை இல்லைன்னா நமக்கு சாய்வு தான் வேணும் சாய்வு வந்து எக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ள தான் சாய்வு அதனால் இதை பகுதியெல்லாம் ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால தான் இப்படி செய்கிறேன் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவத்தில் மாறிட்டு எக்ஸ் பக்கத்தில் உள்ளது சாய்வு ஸோ எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சாய்வை மைனஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த சவுண்ட் பாட்டையும் மாற்றுங்க இதில் ஒய் பை டூவை அங்கே வச்சுக்குவோம் மற்ற எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கொண்டு போங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டென்னு மாறிடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டு அந்த சைடு கொண்டு போங்க டூ எண்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டென் ஸோ இந்த ரெண்டு அந்த சைடு கொண்டு போகல இது ரெண்டுக்கும் பொதுவானது அதனால தான் நான் ப்ராக்கெட் போடுறேன் இந்த ரெண்டை கொண்டு போய் இதில் மட்டும் பெருக்கிட்டு இங்கே பெருக்காக முட்டுறாதீங்க விட்டாலும் இந்த சம்க்கு ஆன்சர் வரும் மற்றதில் தப்பாயிரும் ஸோ இப்போ இருக்குனிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் ஈரோனு ரெண்டு ரெண்டு பை பத்து ஸோ இதுலேயும் சாய்வு பாருங்கள் எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ளது இது ஃபுல்லாக சாய்வு மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ சாய்வுகள் எம் ஒன் எம் டூவும் ஈக்குவலாக இருக்குது சாய்வுகள் என்ன இருக்குது சமமாக இருக்குது எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ எனவே இரு கோடுகளும் இணையானவை இரு கோடுகளும் இணை அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியதான் ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது பாட்டை பார்ப்போம் மூணாவது சமில் ரெண்டாவது பாட்டு பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு கோடுகளும் இணையாக செங்குத்தான கேட்டிருக்காங்க நம்ம சாய்வை கண்டுபிடிப்போம் முதல் பாட்டு மாதிரியே அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற வடிவத்துக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒய் இந்த சைடு இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் அந்த சைடு போகணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒய்யை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த ஃபைவ் எக்ஸையும் பதினாலையும் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் பதினாலுன்னு மாறிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒய்யை மட்டும் வச்சுட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சைடு பெருக்கல் இருந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே கீழே வந்துடும் இதை ரெண்டுக்கும் பிரித்து எழுதிடுங்க ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் எக்ஸுக்கு முன்னால் உள்ள தான் சாய்வு இந்த எம் இருக்குது இல்லையா இதுதான் சாய்வு எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இங்கே என்ன இருக்குன்னா சாய்வு மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்து அதே மாதிரி இதுக்கு சாய்வு கண்டுபிடிங்க இந்த மைனஸ் ஃபைவ் ஒய்யை வச்சுக்கிட்டேன் மற்ற அந்த ரெண்டையும் ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் நைன் வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒய்யை மட்டும் வச்சுட்டு மைனஸ் ஃபைவ் அங்கே கொண்டு போங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த மைனஸ் ஃபைவை ரெண்டுக்கும் பிரித்து எழுதுங்க செப்பரேட் பண்ணி எழுதுங்க இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து கீழே மைனஸ் இருக்குல்ல இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் மைனஸ் ஏ மைனஸையும் மைனஸ் ஏ மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பை ஃபைவ்னு வரும் இதெல்லாம
அப்போ செங்குத்து அப்படின்னு எப்படி சோதிக்கணும்னா இந்த ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் ஒன்று வந்தால் செங்குத்து இப்போ ரெண்டையும் பெருக்கி பாருங்கள் எம் ஒன் இன்டு எம் டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ என்று டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஃபைவ் இது ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் இது ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் எல் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒன்று 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 ஒன்றால் வகுத்தா ஒன்று இந்த மைனஸ் விட்டுறக்கூடாது மைனஸ் ஒன்று அப்போ எம் ஒன் இன்டு எம் டூ ரெண்டு சாயம் பெருக்கையில் மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சு அதனால் எம் ஒன் எம் டூ இந்த ரெண்டு கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க தான்